በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ወይ ማሁን ገቢዎች ሚኒስተርና ጉምሩክ ኮሚሽን በሚባለው መስሪያ ቤት የሚኒስተር አማካሪ ሁኘ በመሰራበት ወቅት የተለያዩ ብልሽ አሰራሮችን ሳይ አመራሮችን ተችቻለሁ ስራዎች እንዲስተካከሉ ተናገረ ያለው ከዛም በደረሰ ቢግፍ ለሚዲያዎችም ወጥቼ ህዝቡ ማስተካከለ ያለበትንና የተለያየ የግሌንም ቅሬታዎች በማቅረቤ ለዚ ለርድ ወይም ለጦስ ዶሮነት የተዘጋጀውበት ዋና ምክንያት ነው ከመስሪያ ቤቱ ጀምሮ የሰራውበት ያንድ ወር ደሞ ዘን ሁሉ ተከለከል ቀጥሎም ከስራ ታገድኩ ቀጥሎም የተለያዩ የግድያ ሙከራዎች ሁሉ በሌባውና በክራይ ሰብሳቢው ባለስልጣን በተደራጁ አናርኪስቶች የመግደል ሙከራ ተደረገብኝ ፖሊስ የታጠቀ ፖሊስ ከበበኝ በቁጥጥር ስሩ አልኩ አንደኛ ያብና ባል ነው ሆይ ሁለተኛ የባላ ደራ ባል ነው ሆይ አዲስ አበባ ለምን ትኖር አለ አዲስ አበባ የማናት የማናት ብለ ታስባለ አዳነች አበቤና ዘመድ የተፈራን የተቸው ማንን ተማምነህ ነው አንቀጽ 32 ምስክሮች ማንነታቸው ሳይታወቅ መመስከር ይችላሉ ይላል ማንነታቸው ሳይታወቅ እኛም ሳናያቸው በስር ተማሮ አዲስ አበባ ለቆ እንዲሄድ ማድረግና ሌላ ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጣ ማሳቀጥ ነው አማራ መደራጀት አለበት ስላለ ይሄ አድጎ ለዚህ ሽብራ አብቅቶ ሊሆን ይችላል ቾ ወደ ወንድም አስተዋል አረጋ ነው ማፈንከለ መንግስትና የባለስልጣኖች ግድያ በመቶት ወንድሞቻችን ያዘንኩ እና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እየተመኘው እኔ ለዚህ ግድያ የጦስ ዶሮ ወይም ደግሞ ለሌሎች ወንጀል መሸፈኛ ከተደረኩት ወንድማቸው አንዱ ነኝ ዝርዝር ነገሮችን ያሉትን ምናቀርባቸው ሌሎችም ነገ ሌሎች በሰሩት ወንጀል ንጹሃኖች መሰቃየት ስለለለባቸው እኛ እንደ መስዋዕቱ ነናል ነገ መስዋዕት ልንሆን እንችላለን ግን ሌሎች ትውልዱ በዚህ መማር ስለለበት ነው ምናቀርበው እንግዲህ እኔ ለዚህ የተጋበስኩት በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ወይ ማሁን ገቢዎች ሚኒስተርና ጉምሩክ ኮሚሽን በሚባለው መስሪያ ቤት የሚኒስተር አማካሪ ሆኘ በመሰራበት ወቅት የተለያዩ ብልሽ አሰራሮችን ሳይ አመራሮችን ተችቻለሁ ስራዎች እንዲስተካከሉ ተናገረ ያለው ከዛም በደረሰ ቢግፍ ለሚዲያዎችም ወጥቼ ህዝቡ ማስተካከለ ያለበትንና የተለያዩ የግሌንም ቅሬታዎች በማቅረቤ ለዚ ለርድ ወይም ለጦስ ዶሮነት የተዘጋጀውበት ዋና ምክንያት ነው ከተናገርኳቸው ውስጥም በባለ ስልጣኖች እንዲስተካከሉ ከተናገርኳቸው ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ ይሄ በሽብር አስከስሶ እስከሞት ድረስ የሚያስፈርድ ቢ ከሆነ አንደኛ በታድሷችን አውግዘን የገመገም ነው የተጋነነ ሪፖርት የውሸት ሪፖርት የግለሰብን ስብ እና ለመገንባት ሚዲያዎችን እየጠሩ የውሸት ሪፖርት መስጠት ትክክል አይደለም ትናንትና ውግዘናዋል ህዝባችን እየሸወድን የት ልንደርስ ነው የሚል አንድ ሐሳብ አንስቻለሁ ሁለተኛ በፌደራል ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064 2010 አንቀጽ 30 እና 50 መሰረት ሰራተኞች በበህራቸው በፖለቲካ መለካከታቸውና ሌላን አድሎን መሰረት ባደረገ ሳይሆን መደረገ ያለበት በብቃትና በችሎታ በመሪት መሆን አለበት እሚል ሁለተኛ ሐሳብ ነው ያነሳውት ሶስተኛ በርካታ ቁጥር ያላቸው በፖለቲካ መለካከታቸው ብሎም ጊዜዎኛ ነው በሚሉ ባለስልጣናት ቡድን የታቀፉ ወጣቶች የሌላውን ዜጋ የውድድር መብት በተጋፋ መልኩ ቅጥር ሲፈጸም ይሄ ትክክል አይደለም ማስታወቂያውን እናውጣውና ሁሉም ዜጋ ይሳተፍበት ነው ያልኩት ሌላ በሄርን መሰረት ያደረጉ ሰራተኞችን የማባረር ሌሎችን ደግሞ የኛ የሚሏቸውን መተካት ባንዲት ሀገር ሁለት አይነት ዜግነት መኖር ስለለበት 
ይሄ ብቃትን ብቻ መሰረት ብናረግ ጥሩ ነው ሚል ሐሳብ ነው ያነሳውት ሌላ በሕገ መንግስቱ መሰረት ታዳጊ ክልሎችና አናሳ በህር በየረሰቦች የፌደራል ተቋም እስከሆነ ድረስ ወደ ተቋሙ መቀላቀል አለባቸው በማጆሪቲው ብቻ መያዝ የለበትም ሚል ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ነው ያነሳውት ሌላ ሌባውና ክራይ ሰብሳቢው እየተባደነ ወደፊት እየመጣ ስለሆነ ኢንቨስትመንታችን ያደናቀፍብናል ወደ ድህነት አረንቋይ ወስደናል ብሎ መሄድ ድህነት ደግሞ ለፖለቲካው ክራይሲስ ዋና መነሻ ስለሆነ ይሄን ምናርምበት አንዱ ተቋም ይሄነውና መስተካከል አለበት ማስተካከል አለብን እሚል ሐሳብ ነው ያነሳውት ይሄን ተከትሎ ከመስሪያ ቤቱ ጀምሮ የሰራውበት ያንድ ወር ደሞ ዘን ሁሉ ተከለከል ቀጥሎም ከስራ ታገድኩ ቀጥሎም የተለያዩ የግድያ ሙከራዎች ሁሉ በሌባውና በክራይ ሰብሳቢው ባለስልጣን በተደራጁ አናርኪስቶች የመግደል ሙከራ ተደረገብ ይሄ ለህግ ባመለክትም ከጠቅላይ ሚኒስተር ሴክሬተሪ ቢሮ እየተደወለ ወንጀለኞቹ እንዳይደረጉ ተደርጓል ይሄ አልበቃቸው ያሉ በቀን 17 10ኛ ወር 2010 ዓመተ ምህረት ከዚህ ግድያ ተፈጸመ በተባለበት ጋር ይሄ ልጅ አብሮ ታይዞ ገብቶ ትንሽ ካልታሸ ሌሎች የሱን ፈለግ እየተከተሉ አላሰሩን ይያሉ ብዙ ጥያቄዎች ያነሱብን ስለሆነ ይግባ ተብሎ በገቢዎች ሚኒስተር ማኔጅመንት ነው እኔ በሽብር እንድታሰር የተፈረደብ ቀጥሎ ባለው በ18 በበነገታው ማለት ነው ፖሊስ የታጠቀ ፖሊስ ከበበኝ በቁጥጥር ስሩ አልኩ ከዚህ መጥቼ የተመረመርኳቸው ለማንሳት ያክል አንደኛ ያብን አባል ነው ሆይ ሁለተኛ የባላደር አባል ነው ሆይ አዲስ አበባ ለምን ትኖር አለ አዲስ አበባ የማናት የማናት ብለ ታስባለ አዳነች አበቤና ዘመድ የተፈራን የተቸው ማንን ተማምነህ ነው ያስራት ሚዲያ ለምን ተከታተለ አለ በፌስቡክ ከማን ጋር ተጻጻፋለ ማንን ሼር ታረጋለ ማንን ላይክ ታረጋለ አማራ ስንት ልዩ ኃይል አለው ስንት ፋን ነው አለ መሪዎቹን ነማናቸው አማራ ማራ ሚሉ ያዴፓ ምራሮች ማን ማናቸው ነው የተጠየቁት እነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ እኔን የማይመለከቱ ናቸው ነገር ግን አብሪያው የግፉ ሰለባ እንድደረግ ነው የተደረገ በዚህ ቀጥሎ በደንብ ማየት መፈልገው የጊዜ ቀጠሮ በፍርድ ቤት ስመላለስ የነበሩትን አራት ወራቶች ነው እነዚህ ፍርድ ቤት ስንሄድ ከመርመራው ጋር ፍጹም የማይገናኝ እንግዳ የሆነ ድርሰት ይነበብልናል በጣም አሳዛኝ ነው ድርሶባችሁ ብታዩት ባህር ዳር ላይ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረት በተከሰተው ድርጊት ሽብር ፈጽመዋል ተብሎ በ652 2011 ዓ.ም ተመረት በወጣው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ አፋኙና በታድሶ በሪፎርሙ መንግስት ያወገዘው አይደገምም ብለን የማልንበት ባለም አቀፋዊ ማህበረሰብ የተወገዝንበት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስተሩ በተወካዮች ምክር ቤት ፊት ህዝብን ይቅርታ የጠየቁበት ከሕገ መንግስቱ ጋር ፈጽሞ ተቃራኒ የሆነ ሰነድ ነው ምለውን የሕግ ለማለት ይከብደኛል በነገራችን ለሄን አዋጅ አይታችሁት ከሆነ ዲቴል ሽብር ፈጸመ የተባልኩት ደሞ እኔ በግሌ ባቀርብላችሁ ዋና መገለጫው አማራ መደራጀት አለበት ብሏል ዳኛው እስኪም አስተዋል ሽብር ፈጸመ የምትለው ወይም ከግድያው ጋር የተያዘ ነገር ምንድነው ኳሊፋይ አርገህ የምታቀርበው መረጃ ሲለው አማራ መደራጀት አለበት ስላለ ይሄ አድጎ ለዚህ ሽብር አብቅቶ ሊሆን ይችላል በዚህ ነው የተረጠርኩት ነው ያለ በጣም አሳዛኝ የሆነ እንግዲህ ጉልበትና ስልጣን ያዘው ቡድን ሲገድል የንጹሃንን አንገስ ሲቆርጥ ጡት ሲቆርጥ ሲያፈናቅል ይበረታታል ይህን አጸያፊ ድርጅት ያወገዘ ያልተደራጀ ንጹህ ሰው ደግሞ አሸባሪ ተብሎ ይታሰራል ይሄ ነው የፍትዝራታች ይሄ ነው በእኛ የደረሰ ለእንግሊታችን መሳሪያው ደግሞ ይህ ሰነድ ነው ቀድም አዋጅ ልለው በጣም ይከብደኛል ያልኳችሁ 
የጸራ ሽብራዋጅ 652 2001 ዓመተ ምህረት ይወጣው ነው ከዚህ አንቀጾቹን ብናያቸው አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 3 አራት ወር ለምርመራ ጊዜ ይሰጣል ንጹሃኖች ምንም የሚያስጠረጥር መነሻ የሌላቸው ንጹሃኖችን አራት ወር የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጥና እንድንገላ አታይጋብዘ አንቀጽ 21 ፖሊስ የኃይል ርምጃ እንዲወስድ ይፈቅዳል ህገ መንግስቱ አንቀጽ 18 በግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎች ቃል እንኳን ያለ መስጠት መብት እንዳላቸውና ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ይገልጻል ይሐዋጅ ደግሞ ፖሊስ የኃይል ርምጃ እንዲወስድ ይፈቅዳል ፈጽሞ ወገ መንግስቱን የጣሰ ህግ ነው ባንቀጽ 23 ደግሞ በጣም ይዘገን ነውና ንጹሃኖች የሪፖርት መረጃ እየቀረበባቸው የሚቀጥበት መረጃው እንዴት እንደተገኘና ምንጩን ሳይገልጽ የተዘጋጀ ሪፖርት እንደ ማስረጃ ያገለግላል ይላል አስቡት ፍርድ ቤት እንኳን ምንጩ መጠየቅ አይችልም መረጃው የት እንደመጣ የሰሚ ሰው የጣለፋ የተገኘ መረጃ በማንኛው መልኩ የተሰጠ የምነት ቃል በግዴታም ቢሆን ይላል አስቡት እንግዲህ ትናንትና የተደረገው ግፍ ድብደባ ዛሬም እየቀጠለ ያለው በህግ የተደገፈ ነው ያላወቀ ነው እኔም እስካሁን አላወቁትም ሰለባስ ከመሆን ድረስ ስለዚህ ሌሎች ዜጎች ሰለባስ ይሆኑ ልንጠብቅባቸው አይገባም በእኛ መማር አለባችሁ በእኛ ሊዱ ነው ይገባል አንቀጽ 32 ምስክሮች ማንነታቸው ሳይታወቅ መመስከር ይችላሉ ይላል ማንነታቸው ሳይታወቅ እኛም ሳናያቸው ሳይከራከሩ ይመስክሩ አይመስክሩ ሳይታወቅ በዚህ ህግ ነው እንግዲህ እኛ በግሌ ምኔ አንድና ሁለት አመራር ገመገም ክተብዬ የተከሰስኩት ይሄ ህግ ደግሞ እንደምታውቁት ከእድሜ ልክ እስከ ሞት ያስፈርደ ከእድሜ ልክ እስከ ሞት ያስፈርደ የክሱ አላማ ምን ነበር የሚለውን እኔ በታዘውኩት እኔ ለምን ታሰርኩ ብዬ በመረመርኩት ማስቀመጥ ፈልጋል አንደኛ ብልሹ አሰራርን የሚታገሉ ኃይሎችን አጥፍቶ ነገም ሌላው እንዳይናገር አድርጎ የግል ጥቅምን ለማጋበስ የተሰለፉ ባለ ስልጣን ሰዎች ለማጥቃት ተጠቅመውበታል ይሄ ይሄን ተፈጸመ የተባለው ድርጅት ሁለተኛ ጊዜው የኔ ነው የሚለው ቡድን ይታገላሉ ተብሎ የተለዩ ንጹሃኖችን በዚህ አጋጣሚ ማጥፋት ለምሳሌ ያዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ያብን አመራርና ባላት በየቀበሌው ብልሹ አሰራሮችን የሚቃወሙ ባለሙያዎችንና ሌሎች የደራ አማራ አስመላሽ ኮሚቴዎችን ያካተተ ስር ነው የታሰረው። ሶስት ከሚፈልጉት ቡድን ውስጥ ያለው ህዝብ በስር ተማሮ አዲስ አበባ ለቆ እንዲሄድ ማድረግና ሌላ ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጣ ማሳቀቅ ነው። በዛን ሰዓት አዳዲስ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ የቀን ሰራተኞች ሁሉ ታስረው አብን ሆይ ተብለው ሲመረመሩ የሃብን አባት ማን ነው ያሉ ልጆች አሉ። አብንን እንኳን በሰሙ በደረጃትም የማያውቁ በተከሰተው አሳንዛይ ክስተት ተከከለኛ ምርመራ ተካሄዶ ወንጀለኛው እንዳይጋለጥ በጠላትነት የፈረጁትን አካል እንደ አብርሃም በግ በመሥዋዕትነት ማቅረብ ወይም የጦስ ዶሮ ማድረግ ሌላኛው አላማቸው ነው ያማራ ህዝብ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠራው ባስቸኳይ እንዲነሳ መታገል ይኖርብን በዚህ ሰነድ ሰለባ የማይሆን ሰው የለም በጣም አሳዛይ ሰነድ ነው በበለጠ ያዘነው ደግሞ በተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ነው እሺ ግፈኞች sultanaቸው ለማራዘምና ኮሽ ሳይል የህዝብ ሀብት ለመዝረፍ መግዳያ መሳር ያዘጋጅ ሰው ሳመጡላቸው እንዴት እጃውጥተው ያዘድቁታል በጣም ነው ማዘን ለዓለም መንግስታትና ህዝቦች የማስተላለፈው መልእክት ወይ ወንድሞቼ ጋር ማስተላለ የምናስተላልፈው መልእክት እናንተ የኢትዮጵያ ህዝብ ደንነቱን እንዲጠበቅና የዲሞክራሲ ባህሉን እንዲያድክ ቀና ሐሳብ ኖሯችሁ ገዛ እንደምታደርጉ እንረዳለን ይሁን እንጂ በጥቅም የተሰበሰቡ ባለስልጣናት በቀበሌም ጭምር አመራርን የተቸ የተለያየ አስተሳሰብና የፖለቲካ መለካከት ያለው ንጹሃን ዜጋ ሸባሪ ብሎ በመፈረጅና ሰለባ በማድረግ ይህን አሰተኛ ክስ ሽብርን እየተከላከልን ነው በማለት ያለም ህዝብ በማሳሳት የተለያዩ ድጋፎችን ለማግኘት እንደተጠቀሙበት እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህ 
ይህንን ሀሰት ባላችሁ ኤምባሲዎችና ዲፕሎማቶችን ተጠቅማችሁ ኡነታውን በማረጋገጥ ግፈኞችን ባለመደገፍ ጭቁኖች ጎን እንድትቆሙ ባክብሮትን ጠይቃለ ሁለት የፍት ስርዓታችን ለዜጎች አለይታና ከለላ መሆን ቀርቶ በህዝብ ሀብትና ወንበር ለደለቡ ጉልበታን ባለስልጣኖች ንጹሃኖች የሚመቱበት መሳሪያ ሆኖ ፍጹም እምነት የማይጣልበት ተቋም እንዲሆን እየተደረገ ነው። የፍት ተቋም የሌለበት ሀገር ደግሞ የቀንጨለማ ይዋጠው ማለት ነው። ስለዚህ የፍት ተቋማቶችን ፍጹም ገለልተኛ እንዲሆኑ ከተጠሪነታቸው ጀምሮ መደረግ ያለበት ነገር ማሰብ ይጠይቃል። በመርመራው ከኛ በላይ የፍት ሰራተኞች እስረኛ ሆነው ከድርጅቱ እንዳልተሳተፉን እያወቁ ተገደው እየተጸጸቱ ሲያስሩን ተመልክተናል። በመሆኑም እነሱን ከፖለቲካ አመራሩ ጫና ነጻ ማውጣት የሁላችንም ሐላፊነት ነው። ሶስተኛ ሐሰተኛ ድራማ እየሰሩ ህዝብን የሚያሳስቱ የሚዋሹ ሚዲያዎችንና ሌሎች የመንግስት ተቋማትን ማስተካከል ይጠይቃል። ባንዳንዶቹ ሚዲያዎች አፍረናል። ያላዩትን ያልተባለውን ነገር ፈጥሮ በማውራት ሰውን ወንጀለኛ ለማድረግ የተሄደበት መንገድ ፍጹም ተቀባይነት የለው። ኖርም ነው ማፈርም ይገባቸዋል ቀድሞ በሚዲያ ድራማ መስራት የፍት ስርዓቱን ስለሚያዛባው ሐላፊነት በተሞላበት መንገድ መዘገብ እንዳለባችሁ እንዳስዘነኩ እኛ ላይ በጣም ብዙ ድራማዎች ነው የተሰሩት በጣም አዝኛለሁ ነው ከወጣው በኋላ የተላለፉትን ዜናዎች ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት ያልተገኘው መረጃ ተገንቷል ያልተባለውን ተብሏል የተባሉ ጥሩ ሚዲያዎች በኋላ ማመሰግናቸው ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ወጣቶች እና አንተርስ ቨርስ ስትገፋፉ ላምባ ገነኑና አክራይ ሰብሳቢው አመራር ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸዋል ያለ ጠያቂ የቀረችንን አንጡራ ሀብት እየዘረፉ ወጣቶቻችንን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዳትሆኑ አስተዋይ እንዳትሆኑ የነገ ተስፋቸው እንዳትተልሙ በጥላቻና በሆያ ሆየ እንድትጠመዱ የሚያደርጓቸውን ኃይሎች በጥንቃቄ ለይታችሁ ላምባ ገነኖች ለሌቦች በማያመች መልኩ አንድነታችሁን ጠብቃችሁ በመደራጀት ለፍትህ ለኩልነት ለዲሞክራሲ ለልማት ብልህነት በተሞላበት መልኩ እንድትታገሉ ጥሪያችንን አስተላልፋል እንዲሁም አቃፊውና ሰው አክባሪው የወረሞ ህዝብ በስሙ የሚምልና የሚገዘት አዲስ ግፈኛና የግል ጥቅሙን የሚያጋብስ ግን ደግሞ የወረሞ ባህሪና ግብር የሌለው ኃይል ያቆጠቆጠ ስለሆነ እንደስካ ሆኖ ግፈኞችን ከመቸውም ጊዜ በላይ ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር በመሆን የምትታገሉበት ወቅት መሆኑን በፍጹም መዘንጋት የለባችሁ አራት ሙራንና የማህበረሰብ አንቂዎች ከጎጥና ከቆስ ጥቅም ወጣታችሁ ከተበደሉ ወገኖች ጎን በመቆም የወደፊቱን የህዝቡን ጣፋንታ በሚወስል መልኩ ቀናው መንገድ እንድታሳዩ ግፈኞችን በማጋለጥና በመገሰጽ ለሀገር ሰላም ብልጽግና ለተሻለ ህይወት ለፍትና ለዲሞክራሲ ለልማት እንድትሰሩ ጥሪ እናስተላልፋለን ስድስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መጀመሪያ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን እንደ ጸረ ሽብራው ያሉትን ማነቆዎች እንዲያስተካክሉ ትግል ማድረግ ይተበቅባቸዋል ካልሆነ ግን አባላት የመዘገቡ ለግፈኞች ሰላም ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም እንዲሁም ለተበዳይ ህዝብ ጋር ሆኖ ሮሮ ከማሰማትና ከማልቀስ አንድ አንድም ከበደለኞች ጋር በመተባበር የህዝባችን መከራ ከመአራዘም እናንተው ተስማምታችሁ ዘመን ተሻጋሪ አቅጣጫ እንድታሳዩንና ሐሳብ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኋላ የሚጎተት ሐሳብ ይዛችሁ ከመትመጡ ደግሞ ከመንገዱ ገለል ብትሉ ለህዝባችሁ ባለውለታ ተሆናላችሁ የዚህ ሁሉ ምንጭ በዋና የመንግስት ስልጣን ወይም ስቴት ማሽነሪ ያሉ ባለስልጣናት ባላስፈላጊ ኔትወርክ የተሳሰሩ ህዝባዊ ያልሆኑ በግላቸው ጥቅም ይመጣል ብለው ላሰቡት ሰው ፍጹም ረራ ይሄላቸው ጨካኞች ከህዝብ ማገልገያ ወንበር ላይ ዞር እንዲሉና ቼክ ኤንድ ባላንስ እንዲኖራቸው 
በሕገ መንግስቱ መሰረት አፈጻጸሙ ማስተካከል የሁላችንም ሐላፊነት ነው በመጨረሻ አሁንም በአዲስ አበባ ማከላዊ ስርቤት የሚገኙ ንጹሃን ቀሪ የህሊና ስረኞች እንዲፈቱ እንጠይቃለን የትላንቶቹ ግፈኞች የወልቃይትን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አሸባሪ ይሉ እንደነበር ሁሉ ዛሬ ደግሞ ወገ መንግስታዊ ጥያቄ የጠየቁትን የደራ ማራ አስመላሽ ኮሚቴዎችን ተረኛ ቡድን ነይ ባዩ ከሰኔ 15 ቱ ጉዳይ ጋር ግንኙነት አላችሁ ብሎ ታርጋ በመለጠፍ አሸባሪ ናቸው ብሎ አስሯቸዋል ከትላንቱ ብንማር መልካም ነው ላለው በየመዋቀሩ የተዘገዘኩ ራስ ወዳድ ኃይሎች ህዝባችን እርስ በርሱ በማጫረስ በህዝባችን ደም የሚረማመዱ ስለሆኑ ህዝቡ ለይቶ በመታገልና ለሚሰጡት እኩል ስምርት ባለመተባበር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ የወላችሁ ማላፊነት ነው እንግዲህ እሄ ሁሉ ግብ ሲደርስብን ከጎናችን ለነበሩ ሚዲያዎች ግለሰቦች በጥቂቱ ማመስገን ፈልጋለሁ በወቅቱ እኛ የሊና ስረኞች በግፈኞች سنታሰር ግፈኞች አማራና ከርካሪውን ሰብረናል እንኳንስ ልጆቹን የትገቡ ማናፈናቸው ማናሰራቸው ማንገደላቸው ብሎ ሊጠይቅ ራሱም ተወሳስቦበታል ብለው ሒሳብ ቢሰሩ ይሳይ ሳካላቸው ቀርቶ እውነታውን ይዘው ለታገሉልን ድርጅቶችና ግለሰቦች ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን አንደኛ ያማራ የበኩር ሚዲያ ለሆነው ላማራ ሳተላይት ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት 14 ሁለተኛ ለኢትዮጵያስ ጋዜጣ ሶስተኛ ላማራ ዲያስፖራ አባላት አራተኛ ለኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ጉባኤ ይሰመጉ አምስት ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ስድስት ለኢትዮ ሶስልሳ ሚዲያ ሰባት ለቃና ቴሌቪዥን ስምንት ላማራ ህዝብ በተለይ ለወጣቶችና ተማሪዎች ማህበር ዘጠኝ እንደ አንድ ተቋም ለህሊና አስረኞች ለታገለው እኛ እንጂኔ የማያውቀው ለሌሎች ብርሃን ለመሆን ሁሌም ራሱ እንደሻማ የሚያቀልጥ ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች እስከእንድርነጋ አስር ጊዜ ወቅት ገንዘብ ማንኛውም ነገር ካላማው የማያስተው ጠንካራ ወንድማችን የህزب አለኝታው ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች የታቸው ሽፈራው አስራን ጸሃዩ ዝናቡ የፖሊስ ግፊቱና ፈጥጫው የማይደክመውና የማይሰለቸው ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ 12 ከታገተነበት ለመውጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ለሌሎች አካላትም ምሳሌ የሚሆኑ የሕግ ጠበቃዎቻችን ያው ስማቸው ለመጥቀስ በረከት ስለሚሉ 13 በደረጃት ውስጥ በተፈጸመው አስደንጋጭ ድርጅት ጓዶቻቸውና ወንድሞቻቸውን አጥተው ተደናግጠው ችግሩን ለመፍታት ጊዜ ቢወስዱ ሲረጋጉ በአዲስ አበባ በግፌ ተሰሩት ያማራ ልጆች ምክንያታቸው ምንድነው ብለው በማጣራት ግፈኞች ከፍተ ስርዓቱ እጃቸውን እንዲያነሱና በሕግና ህግ ብቻ ጉዳያችን እንዲታይ ለታገሉ የትግል ጓዶቼ ላዴፓ አማራሮችና ባላት ይሄ ግሌ ነው በሙሁ እንዲሁም በቅርቡ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ሆኖ የተሾሙት ለዶክተር ዳንኤል በቀለና ለሌሎች ስማቸውን ያልተቀሰናቸው ወይ ምን ያልተቀስኩት የላቀ ምስጋና ይدرسአችሁ አመሰግናለሁ